binlerce insanın yaşamını yitirmesine ve on binlerce binanın yıkılmasına neden olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminin üzerinden 24 yıl geçti. İzmit Körfezi'nde merkez üstü Gölcük olan depremin büyüklüğü 7.6 idi. Resmi rakamlara göre depremde 18.373 kişi hayatını kaybetti, 364.905 konut ve iş yeri hasar gördü. Depremin merkezine çok yakın olmasına rağmen Körfez'deki bir yerleşim yeri neredeyse hiç etkilenmedi. O günlerde herkesin dikkatini çeken bu yer Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Tavşancıl'dı. Peki nasıl oldu da burada hiçbir bina yıkılmadı ve hiç kimsenin burnu bile kanamadı? Tavşancıl 1987'de belde belediyesi oldu ve 1989 yerel seçimlerinde belediye başkanı Salih Gün oldu. Başkan seçildikten sonra imar planı için Kocaeli Üniversitesi'nden bilim insanlarına başvurdu. Bilim insanları hazırladıkları zemin etüt raporunda deprem riskine dikkat çekti. Beldenin Kuzey Anadolu fayatlı üzerinde yer aldığını belirttiler ve buna uygun bir plan çizildi. Salih Gün tam da bu plana uygun adımlar attı. Belde sakinlerinin tepkisine rağmen en fazla 3 katlı binalara izin verdi. Genelde evler 2 katlı ve birbirine yakın değildi. Mahalle sakinleri o zaman evlerine çatı katı atmak istediklerinde bile izin vermedi Salih Gün. Bu nedenle mahalle sakinlerinden çok büyük tepkiler yükseldi. Salih Gün'ün kızı verdiği bir demeçte şu ifadeleri kullandı. Tepki çekti. Babamın en yakın arkadaşları babama küstüler. Konuşmayanlar oldu. Ev izni alınmadı. Ruhsat alınmadığı için bir sürü problem çıkanlar oldu. Bizim kendi evimizi rahmetli dedem bir kattan çıkmak istedi üstüne. Ne kendi babasına bile izin vermedi. Yok burası deprem bölgesi baba kesinlikle olmaz dedi. Her zaman söylediği söz insan kaybetmektense oy kaybetmeyi yeğilirim derdi. O dönemlerde sert tepkiler gören ve eleştirilen Salih Gün'ün değeri depremden sonra anlaşıldı. Tavşancılığın çevresinde binlerce bina, binlerce can kaybı varken hiç kimseye esneklik sağlamadan işini hakkıyla yapan Salih Gün sayesinde hiç kimsenin burnu bile kalamadı. Bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Deprem bir doğal afettir. Can almaz. Depreme dayanıksız binalar can alır.